Las funciones del módulo enum nos permiten trabajar con tipos enumerados. Un tipo enumerado es un tipo que son los que ya hemos visto realmente, no es nada nuevo, son como las listas, como los mapas, que se caracterizan por ser recorribles, es decir, tienen un principio y un final y nosotros podemos ir tomando elementos. Por ejemplo, las listas son tipos enumerados. Si tenemos una lista como por ejemplo la lista de los átomos A, B, C, D, nosotros podemos recorrerlo desde el primero hasta el último. Es algo que ya hemos hecho anteriormente con o bien las funciones cabeza y cola para ir pasando de la cabeza que es la A, luego la cabeza de la cola que es la B, luego la cabeza de la cola de la cola que es la C, y luego la cabeza de la cola de la cola de la cola que es la D, o simplemente usando funciones como en un punto at que dice, vale, eh, dame mi lista y dame el índice que quieras hacer, y ya se ocupa de hacer todas estas cabeza cola, cabeza cola, por debajo para devolvernos a que esté en una posición concreta. Los mapas también son recorribles. Si nosotros tenemos un mapa con sus claves y sus valores, nosotros lo podemos recorrer. Vale, sí, igual podemos usar la función add y nos devuelve el que esté en la segunda posición, pero los mapas había dicho que no tienen orden, lo cual es un poco paradójico, ¿no? Si yo lo represento como BA, me lo imprime como AB. No hay ninguna garantía de que el orden me lo vaya a respetar. Es por eso que, a pesar de que los podemos recorrer, no podemos sacar ninguna asunción acerca del orden. Simplemente empieza por el primer elemento que hayamos metido y termina por el último elemento que hayamos metido, sea el que sea. Tenemos en el caso de map funciones como la función keys, que te devuelve un array o una lista perdón, con todas las keys de nuestro mapa. O eh, la función values, que te devuelve una lista con todos los values de nuestro mapa asociados a alguna definición. Y luego, si queremos todo de golpe directamente, podemos usar la función toList para sacar una lista de tuplas donde el primer elemento es la clave y el segundo elemento es el valor. Aquí parece una keyword list simplemente porque nuestro mapa pues, tiene átomos como tuplas, pero si yo tuviese strings eh, como keys, no como tuplas, quiero decir, pues ya no es una keyword list, pero vemos que lo podemos recorrer ya a partir de ahí usando funciones como add o como eh, la que corresponda que queramos utilizar. ¿Y esto a dónde nos quiere llegar? Pues a que los tipos enumerados tienen una serie de funciones de alto orden, de high order functions, como las que ya os conté en el capítulo anterior, que sirven para procesar estas listas. Estas funciones, de nuevo, es como si eh, pareciese que cada lenguaje de programación funcional quiere ir a su propio rollo, pero es que en realidad todos los lenguajes funcionales tienen un concepto parecido, incluso algunos que originalmente no eran funcionales, como por ejemplo Java, tienen ya hoy en día este tipo de estructuras como parte del lenguaje para poder ir un poquito más rápido. Son funciones como la función filter. La función filter es una función de aridad 2, ¿vale? El primer parámetro tiene que ser un enumerable, como por ejemplo una lista o un mapa, y el segundo parámetro es una función. Es lo que tienen las funciones de alto orden, que aceptan en alguna parte una función como parámetro, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Pues muy fácil. La función filter es una función a la que tú le pasas un enumerable, como por ejemplo los números del 1 al 5. Me estoy cansando de escribir números manualmente, ya os contaré cómo podemos ir más rápido con esto. Y como segundo parámetro, una función que tiene que aceptar un único elemento. ¿vale? Ahora hablo de qué meto dentro. Y esta función lo que hace es devolverte otra lista otro mapa o otro elemento del mismo tipo que el que le hayamos pasado como parámetro. En este caso me devolvería a otra lista porque le he pasado una lista. Y el contenido de esta lista va a ser un filtro de la lista de entrada en función de un criterio. Es decir, sirve para devolver subconjuntos de las colecciones que le pasemos, pero que atiendan a un criterio concreto. Y el criterio se lo pasamos con el segundo parámetro. La idea es la siguiente. Cuando yo llame a filter, Filter va a tomar cada uno de los elementos del enumerado que le hemos pasado, de ahí lo de recorrerlo porque tiene que ir de principio a fin, y lo que va a hacer es que para cada uno de esos elementos se lo va a aplicar a la función que le pasemos como segundo parámetro. De ahí que sea una función de un parámetro, porque primero x valdrá 1, luego x valdrá 2, luego x valdrá 3, luego x valdrá 4 y luego x valdrá 5. Y en todas estas ocasiones va a atender a lo que evalúe la función. Si la función evalúa algo que sea falso, como por ejemplo false o null, no va a incluir ese elemento x en la lista de retorno o en la colección de retorno. Mientras que si devuelve algo que sea verdadero, como verdadero o como algo que sea entre comillas verdadero, entonces sí que lo va a incluir. 
De tal manera que podemos hacer cosas como, por ejemplo, filtrar los pares a modo de demo. Pues yo llamo aquí a rem de x2 es igual a 0. Entonces, esta función, que si la vemos por separado, ya no debería sorprendernos que lo que hace es pues, devolverte true o false en función de si x es divisible entre 2 o no, pues le van a aplicar primero 1, primero 2, luego 3, luego 4, luego 5. Y eh, a consecuencia, pues lo que va a hacer es quedarse con aquellos elementos de la lista que devuelvan true en esta circunstancia, cosa que debería devolvernos 2 y 4 porque son los únicos divisibles entre 2, ¿vale? Como veis, no está ni el 1, ni el 3, ni el 5, porque cuando tú llamas a esta función aplicándole 1, 3 y 5, en todos los casos te devuelve false, porque rem de 1 y 2 es 1, rem de 3 y 2 es 1, rem de 5 y 2 es 1, pero 2, 2, 0, 4, 2, 0, por lo tanto devuelve true en esas circunstancias. Como digo, esto lo podemos hacer también en el caso de eh, funciones que acepten, por ejemplo, mapas. Por ejemplo, a1, b2, c3, d4, ¿vale? En este caso, lo que va a ocurrir es que nos va a pasar una eh, tupla donde el primer elemento es la clave de ese elemento del mapa que estemos cotejando y el segundo elemento es pues, el propio valor. Por lo tanto, aquí sí que tiene sentido que, ya que la x va a ser una tupla, hagamos pattern matching. Por ejemplo, la clave me da igual, pero sí que me interesa atender al valor. Eso significa que v va a ser 1, 2, 3, 4, ¿vale? Porque aquí me está pasando tupla a1, tupla b2, tupla c3, tupla d4, ¿vale? Pero yo solamente me quiero quedar con la v. El k me da igual. Podría hacer un put s, pero no lo voy a hacer. Y aquí voy a hacer lo mismo, quedarme con aquellos en los cuales el, la, el valor sea divisible entre 2, ¿vale? Entonces esto, como eh, es, un, eh, es un mapa, pues lo procesa como si fuese un mapa. Pero no me devuelve un mapa, me devuelve una keyword list. Vaya. Bueno, ahí tengo un typo antes, yo pensé que devolvería un mapa. Pero se ha quedado únicamente con aquellas tuplas que se caracterizan por eh, cumplir el criterio que yo le he dicho, ¿vale? Entonces, elijo filter para empezar porque es bajo mi criterio la más sencilla, ¿vale? Simplemente es me quedo con cosas o no me quedo con cosas, ¿vale? Eh, por lo tanto, es importante entender este concepto porque ahora vienen las otras dos, map y radius. Map es menos complicada, radius igual requiere un poquito más de miga, pero... Aseguraros de entender filter, cosa que seguramente sea eh, fácil si ya habéis tenido contacto con este tipo de funciones antes de pasar a lo siguiente. Y de nuevo, ¿por qué es ventajoso filter? ¿Y eh, por qué no lo hacemos a mano? Por ejemplo, en C, yo puedo hacer un for. Bueno, pues porque aquí estamos dejando que sea el ordenador quien haga el filtro. Nosotros únicamente le decimos cómo debe filtrar pero, o qué queremos que filtre, pero no le decimos exactamente lo que tiene que hacer. Si esto fuese C, por ejemplo, yo tendría que, o fuese Java, yo tendría que hacer una función que vaya haciendo un bucle for que recorra elemento a elemento mi lista de entrada y que haga manualmente el if y haga, por ejemplo, pues punto .az en una array list para ir metiendo mis cosas en otra lista de retorno. Claro, en ese caso ya estoy asumiendo demasiadas cosas. Por ejemplo, solo voy a poder procesarlo uno a uno. Si quisiese procesar una lista de 10.000 elementos, manualmente tendría que hacer un bucle for que por dentro te cree cosas especiales o tendría que crear una estructura eh, de hilos para que haya cuatro bucles for a la vez procesando cuatro subconjuntos de mi lista. Ya estoy haciendo mucho trabajo, qué pereza. Aparte, lo mismo es más lento. Lo bueno de la programación funcional y lo bueno de este tipo de funciones de alto orden es que filter, yo no sé cómo funciona, solo sé que hace lo que yo le digo ahí, dame aquellos que sean true o false, pero a lo mejor por debajo está haciendo múltiples procesos en paralelo para ir más rápido o no, porque se da cuenta que es una lista muy corta y no vale la pena. A mí eso me proporciona una ventaja, porque esto en otro lenguaje de programación hubiesen sido más líneas y en el caso de Elixir lo he, palido, lo he, lo he solventado en una única línea. Sí, podrían haber sido más si esto fuese una variable o si la función estuviese definida por separado, pero es más corto, eso es lo que quiero llegar. Entonces, esa es la principal ventaja de este tipo de funciones. Vamos a estudiar las otras dos que nos quedan.